நம் நான்காம் வசனம் இவைகளின் ஐஸ்வர்யத்தை அசட்டை பண்ணுகிறாயோ ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு வேர்டு அந்த வேர்டை இன்னும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆழமாக வாசிச்சிங்கன்னா ரொம்ப புரியும் திரும்ப வாசிப்போம் அல்லது அல்லது தேவ தயவு தேவ தயவு நீ குணப்படும்படி இப்போ என்னன்னா இந்த அல்லதுன்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அந்த அல்லதுன்னா அதுக்கு முந்தின வசனம் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்த அங்கே பேசுது அல்லது ஆதலால் அப்படின்ற வார்த்தைகள் வரும் எனவே அப்படின்னு சொன்னால் முந்தின வசனம் தான் தொடர்ச்சியான வசனம் அப்போ முந்தின வசனம் என்ன சொல்லுது இப்படிப்பட்டவர்களை செய்கிறவர்களை இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்த்தும் குற்றவாளிகள் என்று தீர்த்தும் அவைகளையே செய்கிறவனே அவைகளையே செய்கிறவனே நீ தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்கு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்புக்கு கப்பிக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறாயோ நீ தப்பிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறாயா அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப என்னத்த விஷயத்த அங்க சொல்ல வரார் என்ன காரியம் அது உள்ளார இருக்குது நான் போன வாரத்துல கூட ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் ரிசரக்ஷன்ல இருந்து நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு பதினோரு பேரையும் திரும்ப கொண்டு வர வேண்டியிருந்துச்சு பதினோரு பேரும் போயிட்டாங்க அந்த பதினோரு பேரையும் அந்த தேவ தயவு அவங்கள ஏவி நான் தான் நான் தான் நான் தான் வாங்க நான் தான் வாங்கன்னு சொல்லி திரும்பி அந்த பதினோரு பேரையும் கொண்டு வருவதற்கு அவர் எடுத்த முயற்சி கொஞ்சம் கொஞ்சம் முயற்சி அல்ல அந்த பதினோரு பேரோடையும் நாற்பது நாட்கள் இந்த பூமியில் இருந்தார் இயேசு உயிர் தொழுந்த உடனே ஒன்று விண்ணகத்துக்கு போகலை நாற்பது நாள் தன்னை காணப்படுகிறவராக இருக்கிறவராக காணப்பட்டார் நாற்பது நாள் வேறு யாருக்கு அவர் காணப்படல சில பேர் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர் உலகம் முழுசும் போயிட்டு வந்திருப்பார் இந்தியாலாம் போயிட்டு வந்திருப்பார் எனக்கே ஒருத்தர் சொன்னார் நானே அது ஒருத்தரை சொல்லியிருக்கிறேன் மேலே கூட உலகம் முழுசு போயிட்டு வந்திருக்காரு ட்ராவலிங் போயிட்டு வந்திருப்பாரு எல்லா எல்லா இடங்களுக்கும் போய் காட்சி கொடுத்துட்டு வந்திருப்பாரு அப்படின்னா அன்னைக்கு காட்சி கொடுத்த அன்னைக்கே உலகமே கிறிஸ்தவ நாடாக மாறி இருக்கும் ஆனால் பட் ஒரு விஷயத்தை நம்ம மனதில் கொள்ள வேண்டும் நாற்பது நாள் அளவு அவங்க கூட தான் இருந்தார் யார் கூட இருந்தார் ஸ்ரீஷரோட இருந்தார் ஏன்னா அவங்கள பலப்படுத்தி ஆகணும் அவங்கள இன்னும் ஸ்திரப்படுத்தி ஆகணும் இனி அவங்க போக வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்குது அதனால தேவ தயவு நான் அவரை தேவ தயவு என்றே சொல்லுகிறேன் தேவ தயவு அவரை அவர் ஒவ்வொருத்தரையும் பில்ட் அப் பண்ணுறாரு பாருங்க என்னப்பா விழாவில் விட்டால் தான் நம்பியா இந்த விட்றா எப்படியாவது நம்புடா என்னது எப்படியாவது நம்பு அவ்வளோதான் விழாவில் விட்டால் தான் நம்புவேன் இந்த விட்றா மதரக்கூடாது இந்த தேவனே என் ஆண்டவரே ரைட்டு விடு மதரக்கூடாது எப்படியாவது நம்பு இந்தியாவுக்கு கிளம்பு அப்படின்ட்டார் எப்படியாவது நம்பு இந்தியாவுக்கு கிளம்பு மதரக்கூடாது ரொம்ப விக்கிரக ஆராதனை நிறைஞ்ச பூமி அதுதான் நீ போ மதரக்கூடாது அவன் எல்லாம் பார்த்தா தான் நம்புவான் அதனால நீ போனால் தான் அதுக்கு சரியாக இருக்குன்னு சொல்லி ஆளை தூக்கி அனுப்பிட்டார் பதினோரு பேரை ரெடி பண்ணி நாற்பது நாள் அளவு அவங்க கூட வாழ்ந்துட்டு நாற்பதாவது நாள் கிளம்புறப்ப சொல்கிறாரு உன்னதத்திலிருந்து வருகிற பலன் உங்கள் மேல் தரிப்பிக்கப்படு வரைக்கும் நீங்கள் எருசிலேமிலே காத்திருங்கள் என்று சொல்லி எல்லாரையும் விட்டுட்டு போயிட்டாரு நூற்றி இருபது பேரும் மேல் வீட்டில் உட்காந்துருக்குறாங்க எந்த வீட்டில் உட்காந்துருக்குறாங்க மேல் வீட்டில் உட்காந்துருக்காங்க பத்து நாள் உட்காந்துருக்குறாங்க எத்தனை நாள் ஜபத்துல உறுதியா தரிச்சு அங்கேயே இருக்கிறாங்க எங்கேயுமே போல பத்து நாள் அங்கேயே இருக்கிறாங்க மேல கூடாது பத்து நாள் அப்ப பத்து நாள் ஒரே இடத்துல அவனை உட்கார வச்சிருக்கிறார்னா நாற்பது நாள் எந்த அளவுக்கு அவர் அவனை ட்ரைன் பண்ணிருப்பார் சாதாரண விஷயம் இல்லை உங்க பிள்ளைகள ஒரு நிமிஷம் ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்க முடியுதா யோசிச்சு பாருங்க கால் எப்படி இருந்தது அது சின்ன பிள்ளைய விடுங்க பெருசுகளாலேயே முடியல பாருங்க நாற்பது நாள் அவர் கொடுத்த ட்ரைனிங் அவர் கட்டி எழுப்பின காரியங்கள் சும்மா கார உன்னதத்திற்குரிய பரலோகத்துக்குரிய நிறைய விஷயங்கள் அவங்களோட பரிமாறி அவர்களுடைய விசுவாசத்தில் பலப்படுத்தி அவரை நிலைநிறுத்தி வச்சு பத்து நாள் மேல் வீட்டை விட்டு ஒரு ஆள் இறங்கல அங்கே கீழே பத்து நாள் நினச்சி பாருங்க நீ இப்படி ஒரு நாள் ஒரு மூணு நாள் உபவாசம் போடுங்க பாருங்களேன் புரியல எங்கேயும் வீட்டை விட்டு எங்கேயும் வெளியே போக மாட்டேன் மொபைலில் தொட மாட்டேன் புரியல எதையும் தொட மாட்டேன் எல்லாத்தையும் இப்படி ஆஃப் பண்ணி தூக்கி ஓரமாக போட்டு முதல்ல மூணு நாள் முதல்ல ஒரு நாள் எடுங்க அப்புறம் பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு நாள் அப்புறம் மூணு நாள் அப்புறம் ஏழு நாள் அப்புறம் பதினாலு நாள் அப்புறம் இருபத்தோரு நாள் அப்புறம் நாற்பது நாள் நான் நாற்பது நாள் உபாசம் இருந்தப்போ மொபைலே இல்லை தப்பிச்சேன் புரியல ஆமாம் அப்போ லேண்ட்லைனுக்கு பணம் கட்ட மாட்டேன் எந்த லேண்ட்லைன் இருந்துச்சு அப்போ பணம் கட்ட மாட்டேன் புரியல அப்போ அப்போ தான் ஏன்னா வீட்லேயே கிடக்கும் கிரைன் அடிக்கும் புரியல யார் அடிக்கிறாலே பால்கார அடிப்பான் 
புரியுதா பாஸ்டர் பால் கொண்டு வரட்டுமான்னுவான் அதனால் அந்த பாலே வேணாம் எல்லாம் நிப்பாட்டு எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டு புரியல இப்படி இருந்து பாருங்க பத்து நாள் இறங்கல பாருங்க பேதுருவாலாம் ஒரு இடத்துல உட்கார முடியாதுங்க அவரு பத்து நாள் இன்னும் சொல்ல போனா இயேசுவை வேண்டாம்னு சொன்னா ஒரு சகோதரர்கள் கூட அங்க இருக்கிறாங்க நூத்தி இருபது பேர் கூடி இருக்கிறாங்க பத்தாம் நாள் த டே ஆஃப் பிப்தி ஐம்பதாம் நாள் சொல்லுவாங்க நான் இயேசு பஸ்காவில் இருந்து ஐம்பதாவது நாள் ஹார்வெஸ்ட் டே அறுவடையின் பண்டிகை பரிசு தாவியான வல்லமையாக இறங்குறார் எல்லாரும் மேலேயும் நூற்றி இருபது பேர் மேலே இறங்கி அவர்களை நிரப்புறார் அவர்களெல்லாம் பற்பல பாஷையில் பேசுறத பார்த்து வெளியே இருந்து வந்த ஜென்ம பாஷைக்கார யூதர்கள்லாம் அதை பார்த்து கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு அன்றைய தினம் பேதுரு எழுந்து நின்று அதே எருசிலேமில் எதே எருசிலேமில் அதே கணக்கை நீங்கள் நாற்பது நாளைக்கு ஐம்பது நாளைக்கு முன்னாடி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பேதுரு இயேசுவை தெரியாது அறியல அவர் யாரும் பெரியாரு சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கல அந்த அந்த பேதுரு இப்ப எழுந்து சொல்றாரு இந்த இயேசுவை நீங்கள் கொலை செய்தீர்கள் அவரை பிதாவாகிய தேவன் மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்பதற்கு நாங்கள் சாட்சிகளாக இருக்கிறோன்றார் இதெல்லாம் எதுங்க பேச வச்சிச்சு தேவ தயவுங்க இதெல்லாம் யாருங்க பேச வச்சா இன்னைக்கு நாங்கள் என்ன பேசுறேன்னா என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தோ என்னுடைய அறிவோ என்னுடைய புத்தியெல்லாம் கிடையாது தேவ தயவு இதை மனதில் கொண்டு வாங்க நான் இப்பயும் சொல்லுவேன் பிள்ளை உங்கள் பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க பாஸ் ஆகுறாங்க மார்க் எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் வேற ஒன்றும் கிடையாது தேவ தயவு அவர் நம்ம மேலச்ச தயவு பெரியதுங்க அவர் நம்ம மேலச்ச இறக்கம் பெரியது பாருங்க ஐம்பதாவது நாள் முடிஞ்சது எல்லாம் பரிசுதான் அந்த பேதில் எந்திரிச்சு பேசுறாரு அந்த பேதிரிட்ட வந்து மூவாயிரம் பேர் வந்து நிற்கிறாங்க எத்தனை பேர் நாற்பத்தி <laughs> ஆமாம் இவர் ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டார் நம்ம இன்னும் பாவியாகவே இருக்கிறோம் வரக்கூடாது கூட்டத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கட்டே நம்ம கூட சினிமாவில் பார்த்தவங்களா இன்றைக்கி வந்துட்டாங்க ஆண்டவர் இப்போ பேதர் பேசிகிட்டு இருக்கார் மூவாயிரம் பேர் வந்து நிற்கிறாங்க ஆண்டவர் மாதிரியே ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த வா அன்றைய தினம் மூவாயிரம் பேர் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டாங்க தேவ தயவு தேவ தயவு அசட்டை பண்ணிடாதீங்க ஆண்டவர் உங்கள் மேலே வச்சுருக்க தயவு அசட்டை பண்ணிடாதீங்க அவருடைய பொறுமை நீடிய சாந்தம் இப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யங்களை அசட்டை பண்ணிடாதீங்க நம்ம மேல அவர் வச்சிருக்க தயவு அதிகங்க போ சாரின்னு கேளுன்னு சொல்றாரு போ சாரின்னு கேளு அந்த இருதயம் வரலையே அதைதான் இப்ப நான் பேச போகிறேன் சுருக்கமான வார்த்தைகளால் பேசி உங்களை ஜெபித்து அனுப்ப போகிறோம் லூக்கா தின சுசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து முப்பதாம் வசனம் வரைக்கும் லூக்கா பதினைந்து இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பது வரை அவனுடைய மூத்த குமாரன் வயலில் இருந்தான் அவன் திரும்பி வீட்டுக்கு சமீபமாய் வருகிற போது கீத வாத்தியத்தையும் நடன கழிப்பையும் கேட்டு ஊழியக்காரரில் ஒருவனை அழைத்து இதைய இது என்ன என்று விசாரித்தான் அதற்கு அவன் உடைய சகோதரன் வந்தார் அவர் மறுபடியும் சுகத்துடனே உடைய தகப்பனிடத்தில் வந்து சேர்ந்தபடியினாலே அவருக்காக கொளுத்த கன்றை அடிப்பித்தார் என்றான் அப்பொழுது அவன் கோபமடைந்து உள்ளே போக மனதில்லாது இருந்தான் தகப்பனோ வெளியே வந்து அவனை வருந்தி அழைத்தான் அவன் தகப்பனுக்கு பிரதியுத்தரமாக இதோ இத்தனை வருஷமாய் நான் உமக்கு ஊழியம் செய்து ஒரு காலம் உடைய கற்பனையை மீறாமல் இருந்தும் என் சிநேகிதனோடு நான் சந்தோஷமாய் இருக்கும்படி நீர் ஒரு காலம் எனக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாவது கொடுக்கவில்லை வேசிகளிடத்தில் உம்முடைய ஆஸ்தியை அழித்து போட்ட உம்முடைய குமாரனாகிய இவன் வந்தவுடனே கொளுத்த கன்றை இவனுக்காக அடிப்பித்தீரே என்றான் சரி இது நம்ம பல முறை படித்த பகுதி தான் ஆனால் இருந்தாலும் இன்னைக்கு கிடைக்கிற ரெவலேஷன் அவனும் உள்ளே போக மனதில்லாது இருந்தான் சொல்லுங்கள் அவனும் உள்ளே போக மனது 
அதாவது கோச்சுக்க வேண்டியவர் சந்தோஷப்படுறாரு சந்தோஷப்பட வேண்டியவன் என்ன செய்யறான் இது நிறைய திருமணங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த விஷயத்த கிராமங்கள் புத்தகங்களில் இருக்க திருமணத்தில் நீ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாமே இந்த மச்சான் உறவு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கனம் பண்ணி கூப்பிடணுன்னு இந்த இந்த கலாச்சாரம் அதனால தான் இந்த கலாச்சாரத்தை எனக்கு பிடிக்கிறதுல எந்த கலாச்சாரத்தையும் நான் வெறுக்கிறேன் ஏன்னா கலாச்சாரம்ன்றது இன்னைக்கு சபைக்குள்ளார வந்து சபையை சீரழிக்குது மறுபடியும் மாமனை இப்படி தான் கூப்பிடணும் மச்சானை இப்படி தான் கூப்பிடணும் கோச்சுக்குவான் மதுரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு அந்த புடவை அந்த பேண்ட்டு சட்டை எல்லாம் எடுத்து வச்சு அதில் வெத்தலை பார்க்க வச்சு அதில் ஒரு ரூபா காசோ பத்து ரூபா காசோ வச்சு மத கூட கொண்டு போய் அவனை கொடுத்து மருந்த புருஷம் பொட்டாட்டி ரெண்டு பேரும் நீ தான் முன்னுக்கு நின்று எல்லாத்தையும் நடத்தி வைக்கணும் அப்படின்னோடனே அவன் ரொம்ப பெரிய ஆளெல்லாம் இருக்க மாட்டான் இப்படிலாம் எடுத்துன்னு இருப்பான் ஆ சரி சரி வந்துடுறேன் அப்படின்னுவான் புரியுதுங்களா இதே மாதிரி எத்தனை மாமன் இருக்கானோ அத்தனை மாமனுக்கு வைக்கணும் அத்தனை மாமனுக்கு வைக்கணும் எவனா ஒருத்தனை நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பத்திரிக்கை வச்சதுக்காக வருவான் எங்க நிப்பானா வெளியே நிப்பான் எங்க நிப்பான் நான் அதனால தான் சொல்றேன் எவனுக்கு எதையும் வைக்காத கல்யாணத்துக்கு போய் பத்திரிக்கையை மட்டும் வைய இந்த பாக்கு வைக்க போன பணம் வைக்க போனேன்னு லூசுத்தனமா அலைஞ்சிட்டு இருக்காத புரியுதா ரொம்ப ஜென்டில் பிஹேவியர் இருக்கணும் நம்ம ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க திரும்பி அந்த வெத்தலை பார்க்க கையில தூக்கணுமா யா தூக்காத மாமனா வந்துரு கல்யாணத்துக்கு வந்துரு ரொம்ப ஜென்யூன் நானே எங்கள் அம்மாவுக்கு ரெண்டு மாமங்க இருக்காங்க ஆமாம் வீணாக போன மாமங்க புரியல அவங்களுக்கு போய் நான் துணி எடுத்து கொடுத்துட்டு வருவேன் ஏமா பார்த்தீங்கன்னா போவேன் என்னம்மா அம்மா எப்படி இருக்கேன்னுவேன் நல்லா இருக்கும் பிட்டு ஐயா எங்களுக்காக ஜோம் பண்ணிக்க பரலோகம் போகிறதுக்கு வழினா ஒழுங்காக ஜபத்துக்கு வா நான் ஜோம் பண்ணாலும் நீ பரலோகத்துக்கு போக மாட்டேன் ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவேன் புரியல அவ்வளோதான் திருமணத்தை போய் பத்து பிள்ளைக்கு திருமணத்தை போய் பத்திரிக்கை வச்சேன் பத்திரி வச்சு மாமா கல்யாணத்து வந்துடும் மாமா வந்துடும் பிட்டு ரைட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அம்மா இறந்தாங்க வந்தாங்க ரெண்டு மாமனும் அப்பா நாங்கள் மாம முறையில் எதாவது செய்யணும் நாங்கள் என்ன செய்யணுன்னு நான் திரு ஒன்று வேணாம் நீ பாடு உன் வேலையை பாரு இல்லை தம்பி நாங்கள் மாம முறையில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நிறையா இருக்குது என்ன நிறையா செய்ய போகிறது சொல்லுண்ணே இல்லை இல்லை நீ என்ன எதிர்பார்க்குறேன்னா இங்கே பாரு நான் சொன்னான்னு கேட்டுக்குவியான்னு இந்த க இந்த சாவு செலவு எல்லாத்தையும் நீ எடுத்துக்கிட்டேன் மதுரக்கூடாது அதோடு பார்த்தவங்க போயிட்டாங்க அதாவது இதெல்லாம் ஒரு முறையாக வச்சே பழகிட்டாங்க இந்த முறைகள் எல்லாம் உடைங்க தயவுசெய்து உங்கள் குடும்பத்தில் கூட ஒரு நல்ல நிகழ்வு நடந்தால் இந்த முறைகள் அந்த நிகழ்வெல்லாம் முதல்ல உடைங்க நீங்கள் உடைக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும் நீங்கள் எதையாவது வச்சுட்டு இருங்க பாரா மாமா உனக்கு ரெண்டு மூணு மோதிரம் போட்டான் மறக்கூடாது அத்தை வந்து வேறு போட்டு போச்சு நான் போயிட்டேன்னா மறந்துடாமல் அதெல்லாம் போட்டு இவனுக்கு கடை வச்சுட்டு போகிறது இந்த முகத்தில் நீ என்ன கிளவி பண்ணால் இது விற்றுன்னு பிடிச்சி இதெல்லாம் தேவையா தேவையில்லை ஃப்ரீயாக இருங்க போக மனதில்லாது இருந்தான் சொல்லுங்க இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற நீங்களும் இன்னைக்கு சந்தோஷப்பட வேண்டியவரோடு சந்தோஷப்படாமல் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் ஜென்ம சுவாபத்தில் பொறாமைகளோ எரிச்சல்களோ அகங்காரங்களோ ஆணவங்களோ இன்னைக்கு யார் மேலோ பகையோ தூஷணங்களையோ வம்பையோ நீங்கள் வச்சுட்டு வரீங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போக மனதில்லாது இருக்கிறீர்கள் என்று தான் அர்த்தம் இன்னும் நீங்கள் குணப்படவில்லை என்று தான் அர்த்தம் நான் சொல்லுவேன் உள்ளான மனுஷன் குணப்படாம உன் சரீரத்தில் நீ சுகத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது பாருங்க எல்லாரும் சந்தோஷப்பட வீட்டில் சந்தோஷம் கேட்குது வீட்டில் சந்தோஷம் கேட்குதுனோடே இவன் வந்து அவன் என்ன செஞ்சுருக்கணும் உண்மையாக நல்ல அண்ணனாக இருந்தார்னா என்ன செஞ்சுருக்கணும் வீட்டுக்கு நேராக ஓடி போய் மதுரை கூடாது நேராக தம்பி எங்கே இருக்கான்னு தேடி கட்டி பிடிச்சி அப்பா செஞ்ச அதே ஸ்டைலில் செஞ்சுருக்கணும் நீங்கள் என்னென்னா நான் நேற்று கூட டூ டேஸ் முன்னாடி கூட ஒரு இடத்துல பேசினேன் இந்த வார்த்தையை அதாவது என்னன்னா தான் செஞ்ச பாவத்தை பூரா இவன் மறந்துடுறது ஆனால் மற்றவன் செஞ்ச பாவத்தை பார்த்துரு பக்கத்தில் தோத்துறோம் தோத்துறோம் தோத்து என்னடா பண்ணுற நீ பண்ண அவ்வளோ பெரிய அழுக்கு மூட்டையை சொல்லணும்னா அவர் தான் சொல்லணும் ஆனால் அந்த அழுக்கு மூட்டையெல்லாம் தூக்கி ஆழக்கடலில் போட்டு முதுகு பின்னாடி போட்டு கிழக்குக்கு மேற்குக்கு எவ்வளோ தூரமோ அவ்வளோ தூரமாக அதை விளக்கி வச்சுட்டு உன்னை தான் பிள்ளையாக ஏற்றுக்கிட்டாரு அவர் தயாலலாக இருக்கும்போது நீ கஞ்சனாக இருக்கலாமா யோசித்து பாருங்க பாருங்க இங்கே தான் அந்த அண்ணன் போயிருந்தான் அண்ணன் என்ன யார் தெரியுமா தகப்பனுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறதான் அண்ணன் 
புரியல நான் தான் சொல்ற பரலோகத்தில் இருக்க பிதாவுக்கு அடுத்த நிலை இருக்கார் நம்முடைய அண்ணன் யார் அவரு சத்தமா சொல்லுங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நம்முடைய எல்டர் பிரதர் அவர் தான் புரியல பிதாவே வேணான்னு சொன்னாலும் இவர் போய் நின்று வேணாம்பா நான் அவனுக்காக மறிச்சிட்டேன்பா அப்படின்னு போய் அழுகுறார் புரியல இந்த அண்ணனா இருந்தான்னு வீங்களே நம்மள உள்ளார என்ட்ரி போய் கொடுக்கறக்க மாட்டான் அப்பாட்டே முன்கூட்டியே ஊதிருப்பான் என்ன ஊதிருப்பான் எங்க பேர் அவன் வருவான் அவன் வருவான் உள்ளார் கூட பாருங்க அங்க சத் அந்த சந்தோஷத்தை கேட்ட உடனே அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல நான் சொல்றேன் தெய்வம் இந்த இடத்துல இருக்கிறார் சந்தோஷமான இடத்துல தான் யா தெய்வம் இருக்கிறாரு துக்கமான இடத்துல தெய்வம் இருக்கிறது இல்லை ஆமா சந்தோஷமா இருங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா எல்லாரும் இல்லை துக்கமா உட்காந்துருக்கேன் ஒரு ஜாய் கொஞ்சம் பல்ல காமிக்க பல்ல தான் காமிக்க சொன்னேன் எஸ் சொல்லுங்க ஜாய் சொல்லுங்க ஜாய் சந்தோஷம் பக்கத்தில் உங்க பார்த்து நல்லா இருக்கீங்களா கொஞ்சம் விசாரிங்க சந்தோஷமா விசாரிங்க மகிழ்ச்சியாக வீட்டில் தான் கேட்க முடியல பொண்டாட்டிட்டேன் மேலே கூட புருஷன்ட்டு கேட்க முடியல இப்போயா நல்லா இருக்கியான்னு ஒரு வார்த்தை கேளுங்க மேலே கூட மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீங்களா புன்னகைங்க ஆண்டவர் சந்தோஷமான இடத்துல தாங்க இருக்கிறாரு தகப்பன் அங்கே தான் இருப்பார் அண்ணன் மூத்த அண்ணனும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் இருப்பார் பாருங்க இவனுக்கு உள்ளே போக மனம் இல்லை சந்தோஷத்தை கேட்ட உடனே வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு என்ன அங்கே என்ன அங்கே உள்ளார் நடக்குது ரொம்ப அப்பா ரொம்ப சத்தமாக சிரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு என்ன அது அப்படின்னே இவன் என்ன சொல்றான் வேலைக்காரன் உடைய சகோதரன் வந்தார் உடைய சகோதரன் வந்தார் வந்தார் அவர் மறுபடியும் சுகத்துடனே அவர் மறுபடியும் சுகத்துடனே உடைய தகப்பனிடத்தில் வந்து சேர்ந்தபடி வேலைக்காரனுக்கு இந்த அறிவு கூட இந்த நாய்க்கு இல்லையே தான் கவலை எனக்கு வேலைக்காரன் சொல்றான் பாருங்க அடிக்கடிப்படாதது மன்னிக்கிறவர் மன்னிக்கிறார் ஆனா அந்த மன்னிப்பை நம்ம ஏத்துக்கிறது இல்ல விடுதலை ஆக்குறவர் விடுதலை ஆக்குறார் ஆனா விடுதலை நம்ம ஏத்துக்கிறது கிடையாது யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு அவனுடைய கேரக்டரை பார்க்கும்போது ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சுங்க ரொம்ப கஷ்டம் இங்கெல்லாம் சபிச்சு வந்தானா அரைஞ்சு அனுப்பிடுவேன் அவனை போக போல கடவுள் மன்னிக்கிறப்ப நீ யாரா தெய்வம் மன்னிக்கும் போது நீ யார் உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை மனிதர்கள் தங்கள் பாவ வாழ்க்கையை விட்டு தேவனுடைய சபைக்குள்ளே போனா சபையும் சமுதாயமும் அவங்கள ஏற்றுக்கல எவ்வளோ வருத்தப்பட்டவர்கள் மறுபடியும் பின்னலைக்கு போயிருக்காங்க தெரியுமா அவங்க பக்கத்தில் உட்கார மாட்டாங்களா அதை 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 அவங்க உணர்ந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம் புரியல நாங்கள் என்ன பண்ணோம் நாங்கள் ஏசவா பிள்ளையா தானே வந்திருக்கிறோம் எங்கள் பக்கத்தில் கூட உட்கார மாட்டேன்றாங்க சொல்லி பின்னடைவு அடைந்த எத்தனையோ பேர் உண்டுங்க கத்தர் விட மாட்டார் இந்த மூத்த அண்ணனெல்லாம் விட மாட்டார் புரியல அப்படிதான் என்ன அர்த்தம் சச்சில் அவங்க தான் ப்ரியாரிட்டி அவங்க நினைச்சது தான் சட்டம் அவங்க விரும்பணம் தான் நடக்கணும் எல்லாம் தான் நடக்கணும் ராங் தகப்பன் சந்தோஷப்பட்டா நீ சந்தோஷப்படணும் தகப்பன் துக்கப்பட்டா தான் நீ துக்கப்படணும் தகப்பன் சந்தோஷப்படுறார் எத்தனை பேர் பாவிகள் ரசிக்கப்படுறதுல சந்தோஷப்படுறவங்க கையத்துங்க பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுறீங்க இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு ஏத்தாப்பில் இருக்க ஒரு ஆண்டி இல்லை அங்கிள் ரட்சிக்கப்பட்டு இங்கே நம்ம சபைக்கு வந்துட்டாங்கன்னா எத்தனை பேர் கையை உயர்த்து சந்தோஷப்படுவீங்க ஐயோ நேற்று தான் நான் அந்த ஆளை திட்டிட்டு வந்தேன் ஆமாம் ஐயோ நேற்று தான் திட்டினேன் அந்த ஆண்டியை கூட்டும் போது கூட திட்டிட்டு வந்தேன் இந்த குப்பையில் இங்கே தல் தலுற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் இந்த பக்கம் வந்து பிசாசன்னு வேறு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆண்டி வேறு பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஆண்டி உட்காந்துருக்குறாங்க பார்த்து அவங்கள பார்த்து ஸ்மெயில் பண்ணி ஒரு ப்ரைஸ்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் முடிஞ்சோன்னா உடனே கிளம்புங்க ம் அந்த லேடி இங்கேயும் வந்திருக்கு நம்ம போயிடுவோம் பாருங்க உள்ள போக மனசு இல்ல அப்ப வீட்டுக்குள்ளேயே குணப்படாம இருந்தது யாரு சத்தமா சொல்லுங்க வெளியே போயிட்டு திரும்பி குணப்பட்டு வந்தது யாரு இப்ப குணப்படாத ஆள் எங்க உட்கார்ந்து இருக்குது சபையில உட்கார்ந்து இருக்குது குணப்படாதவன் தன் சகோதரனை மன்னிக்காதவன் தன் சகோதரியை மன்னிக்காதவன் தன் பிள்ளையை மன்னிக்காதவன் தன் மனைவியை மன்னிக்காதவன் தன் கணவனை மன்னிக்காதவன் குணப்படாதவன் 
அப்போ சந்தோஷப்படும் போது நீனும் சேர்ந்து சந்தோஷப்படு உன்னுடைய சந்தோஷம் எங்க இருக்குது அப்பா வீட்டில் தான்யா வேற எங்கேயும் கிடையாது சாப்பிட்டாலாம் சரியா போயிருமா கிடையாது அப்பா வீட்டில் தான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் பாருங்க கோச்சுக்கிட்டு வெளியே நின்று என்ன பேசுறான் பாருங்க எனக்கு ரொம்ப அவனை நினைச்சு ரொம்ப தாங்களா இருந்துச்சு நீ காலையில் படித்தப்போ கூட கோவப்பட்டு திட்டிட்டேன் அவனை மதுரை கூடாது சரி கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் திட்டிட்டேன் மதுரை கூடாது சரி அவன் தகப்பனுக்கு பிர அவன் தகப்பனுக்கு பிரதித்திரமாக பாருங்க நல்லா கொஞ்சம் பாருங்க இப்ப பாருங்க அப்பொழுது அவன் கோபம் அடைந்து மனது இல்லாமல் வெளியே தக வெளியே நிற்கிறான் அவனை வருந்தி அழைத்தார் இதுதாங்க தேவ தயவு சொல்லுங்க இதுதான் தேவ தயவு மனம் திரும்பி வந்தவனை ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்ததும் தேவ தயவு தான் வெளியே நின்றுட்டு வர மாட்டேன்னு பிடிவாதம் பண்ணிக்கிட்டு தான் சகோதர மேல பொறாமை கொண்டு எரிச்சல் கொண்டு கோபம் கொண்டு வெளியே நின்றுகிட்டு மனம் இல்லாமல் இருக்கிறவனை போய் வருந்தி அழைத்ததும் தேவ தயவு தான் நம்ம தெய்வத்தை போல ஒரு தெய்வம் உலகத்திலே கிடையாது அதாவது உள்ளார உட்கார்ந்துட்டு வெளியே வர மாட்டேன் இவர் எங்களானா ஓடி போய் கட்டி பிடிக்கிறாரு வெளியே வந்து வருந்தி வாடா 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 நம்ப தம்பிடா நம்ப தம்பிடா காணாமல் போனாண்டா திரும்பி வந்துட்டாண்டா மனம் திரும்பி வந்துட்டாண்டா வாடா வாடான் கூப்பிடுற அந்த தேவ தயவ உணர்ந்து பாருங்க எவ்வளோ பேரை மன்னிச்சிங்க நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பாவத்தை நீங்கள் மன்னிச்சிங்க உங்களுக்கு உரதமாக செஞ்சவங்களை எத்தனை பேர் மன்னிச்சிங்க இல்லை நீங்கள் யாருக்கு உரதமாக செஞ்சுட்டு என்னைக்கு மன்னிப்பு கேட்டுருக்குறீங்க தேவ தயவு தேவ தயவு கற்பனை <laughs> <laughs> சந்தோஷம் <laughs> 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 நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் பேசுகிறோமே ஆராதிக்கிறோமே சரீர பிரகாரம் வேணால் கொஞ்சம் நேரம் டயர்டாக இருக்கலாம் பட் ஜாய்ஃபுல்னஸ் இருதயத்தில் நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கெல்லாம் எப்படா ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும்னு காத்துட்ருப்பேன் வரக்கூடாது அந்த வீக்கு டெய்லி காலேஜ் ஜபத்தில் வந்துடுவேன் ஆமாம் பட் ஆனால் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும்பொழுது அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குது பாருங்கள் எல்லோரும் முகத்தையும் பார்ப்போம் ஆண்டோரோடு இன்னைக்கு நிறைய சந்தோஷப்படுவோம் நேரங்கள் எடுத்து சந்தோஷப்படுவோம் மகிழ்ச்சி பாருங்க சொல்றான் வருந்து அந்த அளவுக்கு கற்பனை மீறாமல் இருக்க நான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் ஒரு ஆட்டுக்குடிய கூட தரலன்ட்டு முப்பதாம் அவசரத்தை அவனை பிளேம் பண்ணி கிளைம் பண்றான் பாருங்க வேசிகளிடத்தில் உங்களுடைய ஆஸ்தியை அழித்து போட்ட நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அதாவது நான் அடிக்கடி சொல்வேன் தேவ ராஜ்யத்தில் இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கக்கூடாது கிளைமிங்கும் பிளேமிங்கும் இருக்கக்கூடாது சொல்லுங்க கிளைமிங்கும் பிளேமிங்கும் இருக்கக்கூடாது அதை ஆண்டவிட்டே கிடையாது இந்த கிளைம் பண்ணுறது ஏன் அவளும் வீட்டில் பிள்ளை கேட்குமா ஏன் அவனுக்கு மட்டும் ரெண்டு சம்சா எனக்கு ஒரு சம்சா இந்த கிளைமிங் வீட்டில் வச்சுக்கக்கூடாது கொடுத்தது சாப்பிட்டியாக அமைதியாக இருக்கணும் புரியல இந்த கிளைமிங் பிளேமிங் பண்ணுறது ஆ அவன் மட்டும் சரியா கிளைமிங்கும் பண்ணக்கூடாது பிளேமிங்கும் பண்ணக்கூடாது ஆண்டுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்ட ராஜ்யம் இவன் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் வேசிகளத்தில் அவங்க இதெல்லாம் ஓவரில் எல்லாத்தையும் அழித்து போட்டு வந்து ஆ உடைய குமார்நாகி இவன் வந்தவுடனே கொளுத்த கன்றை இவனுக்காக அடிப்பித்தீரே கன்றை அடிப்பித்தீரே எல்லாமே இதுல தான் இருக்குது பீப் பிரியாணியில தான் இருக்குது வேற ஒன்னும் சொல்ல பாருங்க புரியல சாப்பாட்டுல தான் இருக்கிறான் அடுத்தது அதற்கு தகப்பன் மகனே நீ எப்பொழுதும் என்னோடு இருக்கிறாய் அறிவுகிட்ட நானா இருந்தானா இப்படிதான் சொல்லுவேன் புரியல அறிவு கிட்டவனே எப்பொழுது யாரு எங்க இருக்கிற என்னோட ஏன் கூட தாண்டா இருந்த எப்பொழுதும் என் கூட நீ தாண்டா இருந்த அவன் போன காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் நீ தாண்டா இங்க இருக்கிற என்னுடைய பிள்ளைய போய் அம்மா பாட்ட போய் பங்கு கேட்கும் பாரு அது கேட்கறப்ப கேவலங்க ஏங்க அவங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் யா அந்த காலங்கள் வரும்போது உன் பெற்றோர் உனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வாங்க நீ நான் ஏன் கேட்டு வாங்குற அன்னைக்கெல்லாம் அம்மா அப்பா எடுத்துக்கொண்டு வந்து ட்ரெஸ்ஸா போட்டு வாழ்ந்தோங்க நாங்க 
புரியல இன்னைக்கு கடவுடைய பிள்ளைகள் எடுத்து கொடுக்குற ட்ரெஸ்ஸ போடுறோம் போனா கடைக்கு போனா பத்து நிமிஷத்துல ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு இறங்கி ஒடியாந்துருவேன் நல்லா சில பேர் காலையில ஏறுறாங்க சாயந்தரம் வரைக்கும் நிக்கிறாங்க என்னதான் வாங்குவாங்களோ தெரியல தாய் தவப்ப உங்களுக்கு நல்லதுதான்ப்பா செய்ய போறாங்க உன் பெற்றோர் உனக்கு தீமை செய்ய நினைப்பாங்களா புல்லாதவர்களாகிய நீங்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிஞ்சிருக்கும் போது பரலோகத்திற்க பிதா விட்டுருவாரையா பாருங்க எப்போது நீ என் கூட தான்ப்பா இருக்கிற என்னுடையதெல்லாம் யாரு சந்தோஷப்படுற <laughs> 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 இந்த எண்ணத்தில் இருக்கவங்களாம் ஒரு அள்ளிலே சொல்லுங்க ஐயோ இந்த சிஸ்டர் ஏன் காணா தெரியலையே என்னன்னு தெரியல வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும் ஏன் வரல ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் போயிட்டீங்களான்னு கேட்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கவங்க கையை வைத்து அள்ளிலேயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எந்த எண்ணமே இல்லாத முட்டா பயில அள்ளலியா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு எண்ணம் வரணும் ஆமாம் கடவுள் ஒன்று என் கையில் கொடுத்துருக்குறாரு அதனால ஒன்று தெரிஞ்சுக்க ஒன்று பக்கத்தில் வராததுக்காக சந்தோஷப்படுறியா இல்லை பக்கத்தில் வராததுக்காக கவலைப்படுறியா கவலைப்படுறவங்க ஒரு அள்ளியில் சொல்லுங்க ஆ அப்போலாம் போய் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் போயிட்டீங்களா என்ன உங்கள் சேர்லாம் காலியாக இருந்துச்சு ஆமாம் எங்கே போயிருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கணும் வந்து கூட அப்பா தோத்துறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு அதனால தான் வெப்பம் குறைஞ்சிருக்குது ஆமாம் அதனால் வெக்க இல்லாமல் இருக்குது அந்த மாதிரி நீ உன்னுடைய கனவு வாழ்க்கையில் வாழாத முதல்ல கூட சந்தோஷப்படாத உன் சகோதரன் விழுந்துட்டான்னு சந்தோஷப்படாத உன் சகோதரன் மனைவி விழுந்துட்டான்னு சந்தோஷப்படும் அப்பா என் ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்டாரியா விழுந்துருச்சாமே அது எதையா ஜபம் என்ன ஆயிடுச்சு உன் மாமியார் ரொம்ப இழுத்துக்க பறிச்சுக்கிட்டு இருக்காமே அப்பா ரொம்ப நாளாக தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எக்கமா இல்லை அடுத்தவன் துயரத்தில் நீ சந்தோஷப்படுறன்னா தேவ ஆவி உடையவன் அல்ல பொல்லாத ஆவி உனை ஆக்கிரமித்திருக்குன்னு அர்த்தம் மதரக்கூடாது யாராவது செத்துட்டாங்கன்னா துக்கப்படணும் வருத்தப்படணும் சந்தோஷமாக இருக்கவங்க கூட சந்தோஷப்படணும் எப்பா எப்படியோ போயிடுச்சு ஆண்டவரே இவ்வளோ நாள் இந்த தொல்லை கத்த நீக்கி போட்டார் புரியல அதுக்கு அவர் தான் வருவாரா இவ்வளோ அருமையாக சொல்கிறான் மறித்தான் உயிர்த்தான் ஆ காணாமற் போனான் திரும்பவும் காணப்பட்டான் ஆனபடினாலே நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் சொல்லுங்கள் நம்ம எப்படி இருக்கணும் நம்மளாம் சந்தோஷமாக இருக்க வீட்டில் நீ மட்டும் மூணு உட்காந்துருக்குற இந்த ச கல்யாணம் வீட்டில் சில பேர் பாருங்களேன் பார்த்தீங்களா அப்படியே என்னப்பா சாப்பிட போகலையா போகணும் சீக்கிரமாக போய் சாப்பிடு போவேன் எப்போ வேணாலும் போவேன் உங்களுக்கு என்னன்னுவான் ஏடா சாப்பாடு கறிலாம் தீந்துடும் தீந்தா தீந்துட்டு போகுது நீ ஏன் இப்போ அடிச்சுக்கிற ஏன் சீக்கிரமாக அனுப்பிடலான்னு பார்க்குறியா அப்படின்னுவான் புரியல அவன்கிட்ட எதையுமே பேச முடியாது புரியல அவனுக்கு போய் இவன் போய் தனியாக சாப்பாடு கொஞ்சம் சாப்பாடு எடுத்து வைங்க மச்சான் கோச்சிட்டு உட்காந்துருக்குறான் கொஞ்சம் கறியோடு கொஞ்சம் சாப்பாடு தனியாக எடுத்து வைங்கன்னுவான் அப்போ தான் போய் வேணே வச்சுட்டே நீங்கள் உட்காருவான் டே உனக்காக சாப்பாடு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நான் அதை சாப்பிடுவோன்ட்ட சொன்னேன்னா புரியுதா எனக்கு இன்றைக்கி சைவ சாப்பாடு தான் பிடிக்கணுவான் விதண்டாவாதமாக இருப்பான் பாருங்கள் உங்களை தான் சொல்கிறேன் விதண்டாவாதம் பண்ணுவான் பாருங்கள் புரியல நான் சொல்லிட்டுமா நிறைய இளையகுமாரன் உள்ளார வரத்துக்கு ரெடியாக நிற்கிறாங்க அப்பா கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து சந்தோஷப்படலான்னு ரெடியாக வச்சுருக்கிறாரு இங்கே இருக்க நிறைய மூத்த சகோதரர் போய் அந்த கேட்டில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருங்க என்னது யார் நீ எடுத்த வீட்டுக்கு வரந்தனே உனக்கெல்லாம் வேறு சபா கிடைக்கல இங்கே தான் வருவியா புரியுதா எங்கள் சபையெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது நாங்கள் இந்த இடத்த தவிர வேறு இந்த இடத்துக்கே போகக்கூடாது முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம் அதற்காக இந்த இடத்துல இருக்க நாங்களே இங்கேயே இருந்து நாங்களே பழுகி நாங்களே பெருகி நாங்களே குட்டி போட்டு இங்கே இருக்கவங்களே நாங்கள் பெருகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் ஒரு ஆள் உள்ளார வரக்கூடாது ஆமாம் புரியுதா இது நாங்கள் சந்தோஷப்படுற இடம் நீ வரக்கூடாது சிறை போடாது சபையில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற அருகில் உட்கார்ந்துருக்க சகோதரனை பார்த்து சந்தோஷப்படு அவன் மேல் பொறாம கொள்ளாத சகோதரியை பார்த்து சந்தோஷப்படு பொறாம கொள்ளாத பொறாம நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷப்பட வேண்டிய இடம் இது பக்கத்தில் இருக்க உன்னுடைய சகோதரியோ உன்னுடைய சகோதரனோ துக்கத்தோடு போறானா அது காரணம் நீ 
அதெல்லாம் கூடாது இது தேவனுடைய வீடு இது தகப்பனுடைய வீடு பீட்ரு பாசுடைய வீடு கிடையாது பீட்ரு பாசுக்கு சொந்தமான வீடு கிடையாது இது தகப்பனுடைய வீடு நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் கூடி வரமோ அதெல்லாம் தகப்பனுடைய வீடு அங்கே சந்தோஷமாக தான் இருக்கணும் பிரை சொல்லலாம் ஹலிலுயா ஏன் எவ்வளோ காலத்துக்கு இப்படி இருக்க போகிறீங்க சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் நீங்கள் குணப்படாததுனால தான் மற்றவர்களை குணப்பட விட மாட்டேன்றீங்க மற்றவங்களை பிளேம் பண்ணுறீங்க கிளைம் பண்ணுறீங்க அவன் யோக்கியமாக அவன் சரியா அவனை பற்றி எனக்கு தெரியாதா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் எப்படி இருந்தான்னு தெரியாதா சொல்கிறதுக்கு நீ யார் படைத்த தகப்பனே அவனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது நீ யார் நேற்று தவறு செய்து இன்னைக்கு தேவனத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு யார் உள்ளே வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரே தகப்பன் அவர் தான் அதை மனதிலே கொள் இது உன் வீட்டு ராஜ்யம் கிடையாது இவங்களை பிடிக்கும் எனக்கு அவங்கள சபைக்குள்ளார்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் எனக்கு அந்த சிஸ்டர் பிடிக்கும் இந்த சிஸ்டர் பிடிக்காதுன்னா இந்த சபைக்கு வராத மதுரக்கூடாது பரலோக சபையில் எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கணும் மதுரக்கூடாது உன்னாலே தள்ளப்பட்ட கல் தான் நாளைக்கு பரலோகத்தில் சியோனில் மூளைக்கெல்லாம் மாற போகுது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நீங்களாம் ஆண்டோருடைய பக்கத்தில் எங்கே உட்காந்துருப்போன்றது எனக்கு தெரியல ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை யார் நிரப்ப போகிறா தெரியுமா தருத்திரர்கள் நிரப்ப போகிறாங்க ஏழைகள் நிரப்ப போகிறாங்க கைவிடப்பட்டவர்கள் நிரப்ப போகிறாங்க இந்த பூமியில் தேவனுக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை இழந்து போனவர்கள் போய் நிரப்ப போகிறாங்க மறந்து விடாதீங்க தயவு செய்து சொல்கிறேன் எனக்கு இவங்கள பிடிக்கும் இவங்கள பிடிக்காதுன்ற விஷயம் வீட்டுக்குள்ளார சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எனக்கு எங்கள் அக்காவை பிடிக்காது அப்படி வீட்டில் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி பாருங்க அடித்து வரட்டி விடுவாருங்க அப்பா புரியுதா என் தங்கச்சியெல்லாம் பிடிக்காது வரட்டி விட்டுருவாங்க புரியுதா சொல்ல முடியுமா வீட்டுக்குள்ளே பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்றதுக்குலாம் இங்கே ஏரியாவே கிடையாது புரியலா தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ளார எல்லாரும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும் ஆமாம் பிடிக்கும் தகப்பனுடைய சந்தோஷத்தில் நீ உண்மையாகவே நீ மனம் திரும்பி ரச்சிக்கப்பட்டு உண்டா ரச்சிக்கப்பட்டது உண்டானால் நிச்சயமாக உனக்கு இருக்கிற சந்தோஷத்தை நீ மற்றவர்களோடும் பகிர்ந்து கொள்வேன் குணப்பட 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 வேண்டிய நேரம் உடைய வாழ்க்கையில் லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றணும் நீ மாறினா எல்லாமே மாறும் நீ சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா நீ மாறு உன் வீடே சந்தோஷமாக மாறிடும் உன் குடும்பமே சந்தோஷமாக மாறிடும் ஒரு ஆள் மாறிட்டு அந்த வீடே மகிழ்ச்சி ஆயிடுங்க ஒரு ஆள் பேசுறது நிறுத்துங்க வீடே சமாதானம் ஆயிடும் தயவு செய்ய சொல்கிறேன் தேவனுடைய வீட்டில் பச்சாபாதம் இல்லை தகப்பனிடத்தில் பச்சாபாதம் இல்லை இங்கே பெரியவன் தாழ்ந்தவன் சின்னவன் உயர்ந்தவன் பாசருக்கு அருகானவன் பக்கத்தில் ஆனவன் ஒட்டினவன் ஒட்டாதவன்லாம் கிடையாது எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இதை மனதில் கொண்டு வாங்க பாசருக்கு அந்த அந்த ஜாதி பையனை தான் பிடிக்கும் இந்த ஜாதி பையனை பிடிக்காது அப்படிலாம் கிடையாது இது எல்லாம் தேவனுடைய சமூகம் இங்கே யாருக்கும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் எல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஈக்குவல் தான் பிரைஸ் அல்ல சந்தோஷப்படுங்க சந்தோஷப்படுங்க முதல்ல இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் நீங்கள் குணப்படணும்னா மற்றவங்களை எந்த விதத்தில் நீங்கள் காயப்படுத்துறீங்களோ போய் குணப்படுத்துங்க அண்ணன்ற முறையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் அக்கான்ற முறையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் அதே நான் எழுதுறதுக்காக சொல்கிறேன் போய் உங்களால் காயப்படுத்தப்பட்ட காயப்பட்ட சகோதரனை குணமாக்குங்க அவன் எவ்வளோ வேணால் தப்பு செஞ்சுருக்கட்டும் மன்னிக்கிறவர் தயாலம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அவன் என்ன வேணாம் தவறு செஞ்சுருக்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே கூடாது உங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது மன்னிக்கிறவர் அவர் நீங்கள் போய் அவன் காயத்தை குணமாக்குங்க சாரின்னு கேளு சாரி என்னை மன்னிச்சிரு நான் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை சொல்லி உன் இருதயத்தை புண்படுத்தி விட்டேன் என்னை மன்னித்து விடுன்னு சொல்லுங்க அவன் குணப்பட்டாதான் நீ குணப்படுவேன் அவன் குணப்படாத வரைக்கும் உன் இருதயம் குணப்படாது குற்றப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் குறை சொல்லி கொண்டே இருக்கும் மற்றவர்களை தூற்றி கொண்டே இருக்கும் மற்றவர்களை அவமதித்து கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த குணப்படாத நாயம் இந்த பாம்பு அடிப்பட்ட பாம்பு வீரியம் கொண்டு எழும்பும் இந்த நாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது சும்மா இருக்காது வெறி பிடிச்சாலே அதனால் சில பேர் குணப்பட மாட்டான் ஆனால் மற்றவங்களையும் குணமாக விட மாட்டான் எங்கே போகிற சர்ச்சுக்கு போகிறேன் நானே போகிறதில்ல நீ எதுக்கு போகிறேன்னுவான் நானே போகிறதில்ல ஏ அவர் ஓவராக பேசுகிறாருன்னுவான் ஏ ரொம்ப திட்டுறாரா மைக்கை பிடிச்சா அப்படின்னுவான் புரியுங்களா என்னடா சபையில் ஃபோன் எடுக்கக்கூடாதுன்றாரு அப்படின்னா நான் யாராக எடுத்தீங்கன்னா பிடிங்க வச்சுருவேன் மேட்டு சபைக்குள்ளே எந்த கால் வரக்கூடாது ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுருங்க அதாவது நாங்கள் மூணு மணி நேரம் பறந்து கொண்டு இருக்கிறோம்னு வெளியே இருக்கவங்களுக்குலாம் தெரியட்டும் ஃப்ளைட் மோடில் போட்டுருங்க
நிறையா ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பான் பாருங்களேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் சர்ச்சில் உட்கார மாட்டான் சர்ச்சில் உட்காந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணன் ஒண்டுவான் வாயன் ஒண்டுவான் மூக்கன் ஒண்டுவான் புரியல பிடித்தாலே எப்படின்னுவான் எடுக்க வேண்டிய பெண்லாம் வீட்டில் இருக்காது இங்கே உட்காந்து ஓண்டிகிட்டு இருக்கோம் கிர கர கரன்னு ஓண்டிகிட்டு இருக்கோம் இப்படி இப்படின்னு மதுரக்கூடாது பக்கத்தில் உள்ள பார்த்து சிரிக்கும் நல்லா இருக்கீங்களா இங்கே தான் பசங்க பிரசங்க நடந்துட்டுருக்கோம் பக்கத்தில் பார்த்து எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு இத்தனை நாள் கேட்டுக்கவே கேட்டுருக்காது இதுக்கு ஏன்னா அட்டென்ஷன் இங்கே வர மாட்டேன் அதனால் அது இப்படி இப்படி மற்றவங்கள பார்த்து அது குணப்படலை இல்லை அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள அங்கே டிஸ்டர்ப் பண்ணி அப்படி இப்படின்னு பண்ணி பார்த்து கடைசியில் எதாலாக பண்ணுறது இந்த மனுஷன் கண்ணில் வேறு நேராக மாட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்குறோன்னு சொல்லி தபக்கு மொபைல் போல் எடுத்துரும் ஆமாம் அதை இனிமேல் எடுக்கக்கூடாது சபக்குள்ளார எந்த ஃபோனும் பயன்படுத்தக்கூடாது ஆமாம் ரிங்கே வரக்கூடாது சொல்லுங்கள் என்ன வரக்கூடாது அப்படி ரொம்ப தொந்தரவாக இருந்துச்சுன்னா ரூமில் போய் எல்லா ஃபோனையும் வச்சுருக்கேன் ஆமாம் சமீபத்தில் ஒரு கடையில் பர்ச்சேஸிங் போயிருந்தேன் ட்ரெஸ்ஸு வேலையாட்களுடைய ஃபோனை அழகாக அடுக்கி வச்சுருக்கிறாங்க இல்லைன்னா இவன் என்ன பண்ணுவான்றீங்க அதே போல் இன்னொரு கடைக்கு போனேன் துணி எடுத்துக்கூடியான்னு தேடுறேன் இப்படி எட்டி பார்க்குறேன் கீழே உட்காந்துக்கிட்டு சொல்லு எனக்கு தெரியாமல் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆ அண்ணே அண்ணே கொஞ்சம் இருக்கணே கொஞ்சம் இருக்கணே நான் பார்க்குறேன் கேமரா அங்கேருந்து பார்த்துட்டு அடியில் பார்த்து நீங்கள் புறமதித்தனுடைய கோயில் பக்கம் போங்களேன் எவ்வளோ அழகாக எழுதி வச்சுருக்கேன் இது கோயில் தயவுசெய்து உங்கள் காலணிகளை கலட்டி வைக்கலாமே அப்போ தான் நம்ம போட்டு மேலே போவோம் புது செருப்பு வாங்கியிருக்கிறேன் நான் பால்ட்டி கழட்டி வச்சா யாராக போட்டு போயிடுவாங்கண்ணே உங்களுடைய கைபேசியை அணைத்து வைக்கலாமே அதில் அழகாக போட்டிருக்காங்க சத்தமே இல்லைங்க கடவுள் இல்லைங்க ஆனால் சத்தமே இல்லைங்க இங்கே தேவன் உலாவிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் இங்கே ரிங் அடிக்குது கிரி கிரி கிரின்னு கூப்பிடுது பத்தரைக்கு எங்கள் பாசம் இந்த மாதத்தில் முடிச்சுடுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு பார்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கே பத்தரைக்கு தாண்டோனே பத்து முப்பத்தொன்று ஒன்று அடிக்குது கிரிங் எங்கே உங்கள் பாசம் முடிச்சிட்டாரா இந்த பத்து முப்பத்தி ஒன்றாய் முடிக்கல குணப்பட குணப்பட யோசிப்பார் அப்பா வீட்டில் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் மனம் திரும்பி வருகிற ஒவ்வொருத்தரை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு என்ன திரும்ப வரணும் ஜாய் சிஸ்டர் நீங்க வந்துட்டீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்து எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றது தான் தகப்பனுடைய இருதயம் அவங்கள பார்த்த உடனே என்னங்க என்ன இந்த அம்மா எப்பங்க வந்துச்சு ஒரு சின்ன சாட்சியை சொல்றோம் பாருங்களே நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க வேளாங்கண்ணியில் செருதூர்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு அது மீன்பிடி துறைமுகம் ஒரு சின்ன துறைமுகம் நான் அங்கே இருக்க சண்டே திங்கிழமை முடிஞ்சிருச்சுன்னா செவ்வாய்க்கிழமை அந்த அந்த இடத்துக்கு போவேன் அங்கே நம்ம பிலிவர்ஸ்லாம் மீன் பிடிக்கிறவங்க இருக்காங்க போயிட்டு சும்மா பார்ப்பேன் ஏதாவது நல்ல மீன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வாங்கிட்டு வருவேன் போய் ஒரு நாள் மீன் வாங்கிட்டு இருக்கிறேன் வாங்கிட்டு இருக்கும்பொழுது அவர் டேட் பாஸ் கூட இருப்பார் ஜோ ஜோபி இருப்பான் அப்போ ஒரு அம்மாட்ட வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் காசு கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு அவங்க மீன்லாம் வெட்டி கிட்டலாம் முடிச்சுட்டு இருக்காங்க திரும்பி அந்த அம்மா வந்து கேட்டுச்சு எங்கே காசு இருந்துச்சு அம்மா இப்போ தான் உங்கள்கிட்ட காசு கொடுத்தேன் அப்படின்னு எப்பண்ணா கொடுத்தீங்க ஏன்னா இப்படி சொல்லிக்கணும்னு எனக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுச்சு இவர் பாஸ்ட் போய் பாஸ்ட் இப்போ வந்து கொடுத்தாரு நான் பார்த்தேன் நீ என்ன விளாண்டுட்டு இருக்கேன்றாரு அவன் போய் என்னம்மா இப்போ அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கல என்ன நினச்சி இந்த ஐநூறு ரூபாய் பிடி என் மனசுக்குள்ள சொன்னேன் நிச்சயம் ஆண்டவர் உன்னை என்கிட்ட கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற நாள் வருதுன்னுங்க ஒரு மாதத்தை கொண்டு வந்து சர்ச்சில் நிறுத்தாங்க போன மாதம் சர்ச்சில் ஜவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அவங்க வீட்டுக்காரை கூட்டு வந்துட்டு நிற்குது அது என்ன கவனிக்கல நான் அப்படி எழுந்து சரி முடிச்சா சப்பான்னே அண்ணே என்னம்மா அப்படின்னே அண்ணே நீங்கள் தான் அண்ணே அப்படின்னுச்சு வாத்தா பண்ண ஜபம் வீணாக போகலவா அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி கூட ஜோம் பண்ணி அந்த அம்மா ஆசிர் வச்சு அவங்க வீட்டு ரெண்டு பேரும் இப்போ சபைக்கு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க வந்த அன்னைக்கு எனக்கு ஆயிரம் ரூபா காணிக்க கொடுத்துட்டு போயிடுச்சு எதுக்கு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வேற ஒருத்தனா அந்த அண்ணன் செஞ்சுருப்பான்றோம் ஏ இந்த பொம்பளை தான் வந்துட்டு ஐநூறுவா எப்படி விட்டா ஏ சபைக்கு வந்துருக்காடா எனக்கு அந்த அம்மா பார்த்த உடனே ஜாய் ஆயிடுச்சுங்க ஒரு சந்தோஷம் கடவுள் அந்த அம்மாவை கொண்டு வந்துட்டு அவங்க தாங்க ஆண்டோடைய ராஜ்யத்துக்கு தேவை ஆண்டோடைய ராஜ்யத்துக்கு யாருங்க வேணும் பியூர் மேன் வேணும் பார்த்தா ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கால் தான் வேணும் அவன் எந்த இங்கே என்ன பண்ண போகிறான் மக்கு மாதிரி உட்காந்துருப்பான் திருடனவன் வந்து உட்காந்தா தான் சொல்லுவான் திருடாதன்னு சொல்லுவான் கொலை செஞ்சவன் வந்து சொன்னால் தான் கொலை செய்யாதேன்னுவான் உபச்சா
அவனை சேர்க்கிறது தான் தகப்புடைய வீடு இங்கே தூய்மையானவர்களும் உண்மையான நாங்கள்லாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பதாக நாங்கள்லாம் கண்ணிகளை போல தூய்மையாக பயபக்தியோடு நாங்கள்லாம் ரொம்ப கிளியராக இருப்போம் ரொம்ப சுத்தமாக இருப்போம் கண்ணை கூட திருப்பி பார்க்க மாட்டான் காதை கூட திருப்பி கேட்க மாட்டான் அவனெல்லாம் இங்கே தேவையில்லை கிளம்பு கூட தேவ ராஜ்யத்துக்கு அவன் தான் தேவை விழுந்தவன் தான் யா சொல்லுவான் ஏன் விழக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் ஃபெயிலானவனை கேளுங்க ஏன் ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஆசிரியர்கிட்ட படிக்கணுமா கணக்கில் அஞ்சு தடவை ஃபெயிலான வாதியாட்ட போய் படிக்கும் அவர் தான் சூப்பராக கணக்கு சொல்லி தருவார் கை தெளிச்சோம் ஒரே டைமில் பாஸ் ஆன ஆள்கிட்டலாம் போய் படிக்காது நீங்கள் வேணாம் நல்ல ஃபெயில் ஆகி நியூமாக்கு நினைக்கிறேன் ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரன் மேக்ஸ் டூ சென்ட் பிஹெச்டி பண்ணுவார் அவர் சொல்கிறாரு ஒம்பது ஆள் அவங்க அப்பா சொல்லிட்டாராம் நீ லாய்க்கில் கறி கடைக்கு வாங்கிட்டாராம் ராமநாதபுரத்தில் கறி கடை என்னான்னு கேட்டதுக்கு நீ வேஸ்ட்டுடா நீ பாஸ் ஆக மாட்டேன் நீ கணக்கும் படிக்க மாட்டேன் என் உயிர் எடுத்து தொலைச்சிருவேன் நான் உனக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆடை வெட்டினா கூட இன்றைக்கி வருமானம் வருண்டான்னு சொல்லிட்டாராம் ஒம்பதாவதுலேயே மூணு தடவை வெயிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கறி கடையில் வச்சுருவாராம் கறி கடையை வெட்டிக்கிட்டு எல்லோரும் படிக்க போகிறான் இல்லை எல்லாம் அம்மாட்ட போய் கேட்பாரான் தாத்தாட்ட போய் கேட்பாரான் தாத்தா சொன்னாராம் அவன் படிக்கணுன்றான் உடுறான்னு வரான் டென்த்து போனால் டென்த்து அஞ்சு தடவை ஃபெயிலு டென்த்து அஞ்சு தடவை ஃபெயில் எல்லாமே மேக்ஸ் தான் அவங்க அப்பா சொன்னாராம் உறுப்பிட மாட்டான் நான் இனிமேட்டுலாம் செலவு பண்ண மாட்டேன்ட்டாரான் அப்போ திரும்பி சொன்னாரான் பா நான் இப்படி யார் படித்து வந்துடுறேன் பா உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கி பிஹெச்டி பண்ணி இன்றைக்கி ஜமால் முகமது காலேஜில் பேராசிரியராக பணி புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறார் எங்கள் பாப்பா வந்து டியூஷன் எடுத்தார் அவர் சொல்லுவார் பிள்ளைகள்கிட்ட எம்மா தோத்து போயிட்டேன்னு நினைக்காதம்மா வெற்றி அங்கிருந்தால் ஆரம்பிக்குது நானும் பல முறை தோற்றவன் வெற்றி அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா தோற்றவர்கள் தாங்க தேவ ராஜ்யத்துக்கு தேவை அவன் தாங்க பரலோகத்தை சுதந்திரிப்பான் ஹலே லூயா மண்ணி குணப்படு குணப்படு இங்கே வருகிற எல்லாருமே நம்மளாம் ஒரு காலத்தில் பாவிகளாக இருந்து தான் ஏசுவரத்தில் வந்தோம் அவர் தான் நம்மளை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அணைச்சி இன்னைக்கு புது வாழ்க்கையை கொடுத்து நம்மளை இன்னை வரைக்கும் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு இனியும் அநேக இளம் சகோதரர்கள் வரப்போறாங்க அவர்களை பார்த்து நீ பொறாமைப்படுவதற்கல்ல அவரோடு கடந்து சேர்ந்து நீ சந்தோஷப்படணும் அதனால நீ காயப்பட்டு இருந்தால் காயப்படுத்தாதே நீ குணப்படு நீ காயப்பட்டிருக்கிறதுனால எல்லாரையும் காயப்படுத்திட்டு இருக்காத நீ குணப்படு நீ குணப்படு இதுதான் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு பாருங்க வீட்டில் ஒருத்தர் கோபம் வீட்டில் இருக்கவங்களே கோபமாக்கிடும் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு ஆள் வீட்டில் கோவப்படுறது வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே கோவப்படுத்திடும் ஒரு ஆள் சந்தோஷப்பட தொடங்கிட்டா வீடே சந்தோஷப்பட போயிடும் இது தேவனுடைய வீடுங்க சந்தோஷமாக தான் இருக்கணும் உங்கள் வீடு தேவனுடைய வீடுங்க சந்தோஷமாக இருக்கணுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் தேவ தயவு இன்றைக்கு உங்களை குணமாக்கப்படும்படி ஏவுது சாரி கேளுன்னு சொல்லுது மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்ல சொல்லுது நீ மன்னிப்பு கேட்டினா உன் கட்டுகளை உடைப்பார் உன் நோய்களை குணமாக்குவார் உன்னை இந்த இடத்த விட்டு அனுப்புறப்ப விடுதலையோடு ஆண்டவர் அனுப்பி வைப்பார் பிளீஸ் ஸ்டாண்டா விடுதிருப்போ